ከዋና ከተማችን አዲስ አበባ በደቡብ ምዕራብ በር ወተን ወደ ጅማ እየተጓዘን ነው የጉዞ አላማ በጅማ ዞን በጎማ ወረዳ በቆጣ ገበሬ ማህበር የሚኖሩትን ሴት ገበሬ ፎዚያ አውል ሲራጅ ለማነጋገር ነው ወዝሮ ፎዚያ በአካባቢው አባቡና የሚልስም የወጣለትን የተሻሻለ የቡና ዝርያና ፍራፍሬዎችን በማዳቀል ስራ የላቀ ችሎታዋን ያሳየች በዚህም የራስዋንና የቤተሰዋን ህይወት ለውጣ የእውቀቱ አፍሬ ለአካባቢው ገበሬዎችም እንዲተርፈ የማድረጓን ምስክር እንሰምተን ለናያት ሄደን ፎዚያን ጎራ ታታሪ ስለሆነች በጣም ሌላውንም ለማሳመን የምትችልና ቴክኖሎጂን የመቀበል ፍላጎቷ በጣም ሃይ ነው ካፕቴኛ ነው ለማለት ይችላል ከፎዚያ ጋር ስድስት ገበሮች ነበር ወንዶች ሴቶች ሶስት ናቸው እና ከሶስቱ በጣም ውጤታ ማይሆነቹ ፎዚያናት ብዙ ታታሪናት ለኛ ለአከባቢያቸው ማራያናት ለኛ ለወንዶች ቀርቶል በላካባቢ በሙሉ ለሴቶች ሁሉ መዳኒት ሆናለች ብዬ ማስባት ልጅናት ፎዚያ ሰለጠደች ሙያው ወሰደች እንደ እንደ አንድ ሞዴል አርሶ አደር ወደ ስራ ጋባች ውጤታ ማሆነች ወዝሮ ፎዚያ ዛሬ እንዲ 20 ሞኖን ከሌሎች ስትሰማ ይሄን ለውጥ ካመጣላት አጋጣሚ ጋር ከመተዋወቁ በፊት ሁኔታው ምን ይመስል እንደነበር በማስተዋወስ ታነጻጽራለች ፊት ነይ ከእጂ ወደ አፍ የምትተዳደር ሰው ነኝ ገባንጀራ ምናምን ጋግሬ ልጆችን የሚያስተምር ሰው ነኝ አሁን ግን አልሐምዱሊላህ ይሄው በደህና ኑሮ 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 ይማሪቼ አዚጄ ልጆችንም አስተምረበት ደሞ ትናንሽ መሬት በሰው ጥገኝነት በሳንቲም እየገባው ማሳላይ መስራች ጀምር ያለው ሴት ገበሬ ፎዚያ ለለውጡ መንሲኤ ይሆናት ቀደም ሲልም የተሰማራችበት የችግኝ ማፍላት ስራ እንደሆነ ሰምተናል አሁን ደግሞ በስልጣና የተገኘ ዕውቀት ተጨምሮበትና የገቢ ምንጫን ከፍ የሚያደርግላት መሆኑን ካረጋገጠች በኋላ የእለት ውሏ የሚጀምረው ከጧት አንስቶ እንዲህ ችግኞቿን እንደ ልጅ በመንከባከብ ሆኗል እንደኛ ላለ ስራዋን ለማወቅ ቤቷ ድረስ ለተጓዘ እንግዳም ማብራራቱ አይገዳትም አፈር ሞሊቼ በቺን ዘሩን ከጫፏ ላይ እንዲች ቆርጬ እዚህ üst አረጋዋለሁ ማዘርት ይሁን ስቆርጦ ከዚህኛው መጠን እኩል መሆን አለበት ይሄኛው ነጭው ክፍል እስከሚታይ ድረስ እንለጣዋለን ሁለት እስከ 5 ሴንቲሜትሮች አመጀመራ እስከ አራት ወር የጠበቀነው እዚህ üst የቀበር ነው በቀሎ አራት ወር ስሞላ ይሄን ይሆናል ይሄን ሲሆን በስከ 35 እስከ 40 ያለ ቆመቱ ላይ ቆርጠዋለን ቆርጠነው ይሄን እስከዛ በዚህ እንዘዋለን ሌላ ነገር እንዳይነካው ማለት ነው ከውጪ ንፋስ ሌላ ንፋስ እንዳይነካው ከዚህኛው ጋር ለማዳቀል ስለፈለግና ወዘሮ ፎዚያ ይሄን ንቀት ከየትና እንዴት አገኘችው ብለን እንጠይቅ እኔ አሁን አይፒኤምኤስ ነው ያስጀመረኝ ሴቶቹን ከደህነትና ከእጅ ከወንድ እጅ ከመጠበቅ ከባሎቻቸው እጅ ከመጠበቅ ሰርቶ ትርፋማ እንዲሆኑ ለና ውጤት እንድኖራቸው ሴቶችን ለማስተማር እንፈልጋለን ብሎ አይፒኤምኤስም ጠየቀ በዛው የኛ የቀበሌ የሴቶች ሊቀ አንባር በዚህ ስራ ላይ በግሌ እንደሚሰራ ስለምታውቅ ተቆመችኝ ሄርኩኝ እነሱ ወሰዱ አዋሽ ወሰዱኝ አዋሽ አሰነጠሉኝ ሴቶች ወስንመርጣቸው አንድ ተነሳሽነት የስራ ፍላጎትና ተነሳሽነት ያላቸው ሴቶች ለሌላው ምሳሌ መሆን የሚችሉ ሴቶች ማለት ነው ይህን ስራ ብንመርጣቸው የተዳራጋርም እንኳን እንዴት እንዲያግዛቸው የሚችልና የሚለውን ሴሌክት አድርገን ለሌላው ምሳሌ የሚሆኑትም ሴቶች ነው ለስልጣና ምናምን መመርጠው መጀመሪያ ለምን እነሱ ብዙ ትምርት ያስተላልፋሉ ለሌሎቹ ማለት ነው ለአከባቢ ያለው ቤት አልፎም ለቀበሌያቸው አልፎም ለሌላ ቀበሌ ማለት ነው ጥሩ ጥሩ ተመክሮ እንዲያስተላልፉ መጀመሪያ ተነሳሽነት ያለው ነው የሚቀበሉት የሴቶችን ተሳትፎ ለማጎልበት ከዚህ ቀበለ ሁለት ሴቶች ይመረን አንዷ ፎዛ ወልናት በአቮካዶ ግራፍቲንግ ችግኝ ዝግጅት በወረዳ ደረጃ መጣ እንድትሰለጥ እንደደረገ በጓሮዋ መጣ እንድትሰራ ተደረገ ከዛም በመቀጠል በቁርጥራጭ ቡና ተቆርጦ የሚዘጋጀውን 
ስልጣናው ሰደጅ የቡናውን ቁርጥ ጥራጭ ካለበት ከጮጨ ከመባለው ቀበሌ አመጣንላት ያንንም ሙከራ አረገች ሰራች ውጤታማው ነች ቀድሞውንም ቢሆን ያላቸውን ዕቀትና አቅም ተጠቅመው የግብርና ምርታቸውን ብሎም ኑሯቸውን የማሻሻል ፍላጎቱና ህልሙ ያላቸው በኑሮ ደረጃም ቢያንስ የለት ጉርሳቸውን መሸፈን ይቻሉ ገበሬዎችን ትክለቱ ያደረገ ፕሮጀክት በአካባቢያው ሲጀመር የወይዘሮ ፎዚያ ታታሪነት በዚህ ፕሮጀክት እንድትሳተፍ ተመራጭ አደረጋት ይህ ፕሮጀክት በፊቱንም ታታሪነቱ ሳይጎድላቸው በእውቀትና ሌሎች ግብአቶች እጥረት ኑሯቸው ከእጅ ወደ አፍ ከመሆን ያልዘለ ለገበሬዎችን በእውቀት በገንዘብና በተሻሻለ ዘር አቅርቦት በማበረታታት የተሻለ ጥራት ያለው ምርት እንዲያመርቱና ገበያ እንዲያገኙ የማድረግ አላማ ያለው ነው እንግዲህ የፒኤምኤስ ፕሮጀክት ከሌሎች ፕሮጀክቶች የሚለየው አንደኛ የኢትዮጵያን ግብርና ገበያ ምር የማድረግ ተግባር ነው የሚሰራው በዚህ ውስጥ ደግሞ በገጠር ውስጥ የሚኖሩ ሴትና ወንድ ገበሬዎች በአንድ ላይ ተባብረው ውጤታማ የሆነ ምርት አምርተው ያንን ምርት ደግሞ በገበያ ውስጥ የጎላ አስተዋጽኦ እንዲኖር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚያደርጉበትን ሁኔታ ነው ሲያመቻቸው የነበረው በዚህ በግብርና ውስጥ እነሱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ብቻ ሳይሆን በግብርና ውስጥ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ምን መደረግ አለበት ከሚለው ነው ፕሮጀክት የተነሳው ለዚህም ደግሞ ራሱን ይቻለ ጀንደር ስትራቴጂ አንድፎ ለዚህም ደግሞ አፕሮቾች ነበሩት እነዚህ ማፕሮቾች እንደኛ በገጠር ውስጥ በግብርና ስራ ላይ ወንዶችና ሴቶች በየትኛው የግብርና እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ለምሳሌ በሰብል ምርት ነው በየትኛው ሰብል ምርት እንደገና ደግሞ በእንሰሳት እርባታ ውስጥ ምን ሚና አላችሁ የሚለውን በመለየት በተለምዶ እንደምናቀው ሴቶች በልዩ ልዩ ቴክኖሎጂዎች ሲመጡ ተደራሽ አይደሉም ሴቶች ራሳቸው በቀጥታ መረጃን በሚመለከት ቴክኖሎጂ ሲመጣ መረጃን በሚመለከት እንደገና ደግሞ ቴክኖሎጂስን እንግዲህ ዘር ማዲስ ዘርም ሊሆን ይችላል ምን አይነት ሰብል እንዘራ በዚህ አመት ለሚለው ሴትና ወንድ ገበሬዎች እኩል ኢንፎርሜሽን መረጃ ኖሯቸው በቤተሰብ ውስጥ ተወያይተው ያን አዝርት በሚዘሩ ጊዜ ውጤታማ ይሆናል። ባንዶ ገኖች የሚወሰን እንዳይሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመدرس ደግሞ አኛ ምን ሰራው በአብዛኛው እኛ ፋሲሊቲ ተርነን እንጂ ቀጥታ ስራው የልማቱን ስራ ብቻችን ምን ሰራው ባለመሆኑ አጋሮቻችን በተለይም ደግሞ በተመረጡ ታስሮ ረዳዎች ያሉ አጋሮቻችንን ይሄንን የኛን የፕሮጀክት ሐሳብ ተረርተው ወደ ስራ ሊያወሩ የሚችሉባቸው ደግሞ እንቅስቃሴዎች አድርገናል ይህ ፕሮጀክት ሲጀመር ሁለቱንም ጾታዎች በእኩል ማሳተፍ የሚለውን መር ይዞ ነበር በመጀመሪያ አካባቢ ከተለመደው ስርዓተ ጾታዊ የስራ ክፍል ጋር በተያያዘ ሴቶቹን ማግኘት አስቸጋሪ ሆኖ የነበረ ቢሆንም በኋላ ግን በውጤቱ ሴት ገበሬዎች ቀዳሚ ሆነው ተገኝተዋል ማለትንም ሰምተናል ሴቶች እድል ካገኙ እንደ ወንዶች ወይንም ከወንዶች የበለጠ ለመስራት እንደምችሉ ነው አንዱ እና ትልቁ የአይፒኤምኤስ ፕሮጀክት አላማ በተቻለ መጠን በሚደረጉት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ገበሬ በማሳወቅ አቅም ግንባታና የኪሎት ማዳበር ስራ ላይ የሚሳተፉ ሞዴል ገበሬዎች ውስጥ 50% ሴት መሆን እንዳለበት የሚል የአይፒኤምኤስ ህግ አለ በዚህ ዙሪያ ላይ ነው እንግዲህ በዚህ በአትክልትና ፍራፍሬ በማሻሻል ዙሪያ በገና ፍየል በማድለብ ዙሪያ ዶሮ በማርባት ዙሪያ ቡናን በተሻለ ሁኔታ በአልጋ ላይ አድርቆ በመሸጥ ዙሪያ እነዚህ ሴቶች በተቻለ መጠን ከ50% ወንዱ ጋር እኩል እንዲሆኑ ወይንም ከዛ ይበለጠ ተሳትፋቸው እንዲጎላ የማድረግ አላማ ይዞ ነው አምስቱንም አመት እዚህ ሲያገለግል ቆየው ሴቶችን ትኩረት ሰጥተን ለዚህ ስራ እንዲሳተፉ ካበረታታናቸው አመች ሁኔታን ከፈጠርን ከወንዱ ይበለጠ ወይንም እኩል መስራት እንደምችሉ እንደ አንድ ምሳሌ ሊሆን ሆኖ ሊታይ ይችላል 
በዚህ ዝግጅት የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት አጎላ ነው እንጂ ይህ ፕሮጀክት በአጠቃላይ የወረዳው ገብሬዎች የውቀትና ያቅምግምባታ ላይ ያመጣው ጠቀሜታ እንዳለ ተነግሯል። ሌላ አርሷ ደር በሚናሰለጥንበት ጊዜ ከዚህ ባለሙያ ሄዶ ከሚሰለጥን ይልቅ ከሚያሰለጥን ይልቅ እዛ አከባቢያቸው ያለው የሰለጠነ አርሶ አደር ሲያሰለጥን የበለጠ ደስተኞች ይሆናል ለምን ሳይኮሎጂካሊ ባለሙያ ባለሙያ ነው ብሎ ያምናሉ ይበልጠናል ብሎ ያምናሉ ድሮ ነው ማለት ነው አጠገባቸው ያለው አርሶ አደር የነሱ ጓደኛ ሲያሰለጥን ግን እኛም ሁሉ ደረጃ ላይ ነበር እንዴት እሱ እስከዚህ ደረጃ ደረሰ የሚል ቅናትም አድናቆትም ውስጣቸው ያድራል ሴቶች እንግዲህ ከዚህም በፊት ያው አጠቃላይ ያላቸው ግንዛቤ በጣም አናሳና ስራ ሁሉ የወንዶች ብቻ አርገው ነበር ሲያውና ሲጠብቁ የነበረው ማለት ነው። ባሁን ሰዓት ግን ሁሉም ግንዛቤ በማግኘት በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው የራሳቸው የሆነ ካፒታል ለማከማቸትና ለውጣ ለማምጣት ነው ተነሳሽነታቸው ማለት ነው። በተለይ በገጠር በገጠር በጥሩ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። በዚህ ፕሮጀክት ስልጣና ውስጥ ደው ምርቶቻቸውን ማሻሻል ይቻሉና በገበያ ተፈላጊነት ላይ መሰረት ያደረገ ያስተራር ዘሬን ተከትለው ውጤታማ የሆኑ ገብሬዎች እንደተባለው ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ተርፈዋል። ይህ ከፕሮጀክቱ ይተበቁ ከነበሩ ውጤቶች አንዱ ሲሆን በተለይም እንደነ ወይዘሮ ፎዚ ያላሉት ሴቶች ደግሞ ሌላ ያስገኘው ውጤት አለ። በማጀት ተወስኖ ከመቅረጥ አደባባይ መውጣት ብቻም ሳይሆን በፊት የሴቶች ያልነበረውን በማህበራዊ ህይወት ከፍተኛ ቦታ የመሰጠት ባህልም እያመጣ ነው እዚህ የተሰበሰቡት ወንዶች ሁሉ የሚመስክሩት ወዘሮ ፎዚያ በእውቀት የምትመራቸው አራያ ገበረሴት መሆኗን ነው እናኛ ከሷ ብዙ በመማር አሁን ደሞ እንደገና ከቅርንጫፉ ተቆርጦ የሚተከለውን ቡና ከሷ በማያቴ ወስጄ አሁን ለሙከራ ይhall ተክያለው ይሄኛው ጥሩ ውጤት ከሰጠኝ ከሌላው የቀደም ሲል የነበረውን እንደገና ወደ እሱ ለመተካት እንዲህ ያለ ሐሳብ አለኝ ከነዚህ ውስጥ ባለቤቷ አቶ አብዱራህማን ኡልሳ ይገኝበታል አቶ አብዱራህማን ፎዚያን የመሰለ ታታሪ ሚስት ማግባት ማለት ሰርቶ ማደግ ማለት ነው ሀብት ነው ይለዋል እኔ ፎዚያ ባለቤት በመሆኔ እንዴ ነው ሰጠን ሺው አልኳት እንዴ 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 ሰልጠኛ ይመጣዋል ወዳውን ነው አብካዶኛ እና ግን እንዴ ይሆነውን አዘጋጀን ስልጣን ሷ ሰልጣን ስለመጠች በዛው ስራውን ጀመርን ውጤታ መሆነናል አይፒኤምኤስ ኢትዮጵያ በሀገራችን የግብርና ምርታማነትን በማሻሻልና የገበያ ስኬት በመፍጠር የገበሬውን የኑሮ ደረጃ የማሳደጋ ለማ ያለው ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት በካናዳ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ባለማቀፉ እንስሳት ምርምር ተቋምና በግብርና ሚኒስቴር ትብብር የሚሰራ ነው። አይፒኤምኤስ ኢትዮጵያ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎታል።